गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी विल सी द सॉल्यूशन ऑफ अवर चैप्टर मैथ्स क्लास फिफ्थ शेप्स एंड एंगल्स इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट क्लोज्ड शेप्स ओपन शेप्स नाउ व्हाट इज क्लोज्ड शेप क्लोज शेप वो होती है जिसकी सभी साइड्स आपस में ज्वाइंट हो कोई ओपन एंड ना हो और जिसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम होना चाहिए नेक्स्ट इज ओपन शेप ओपन शेप वह होती है जिसका स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट डिफरेंट हो और जिसका कोई ना कोई एक एंड ओपन हो जैसा आपको फिगर में दिखाया गया है दोनों फिगर में एक एंड क्या है ओपन है सो दे आर ओपन शेप नेक्स्ट क्वेश्चन गिव द आंसर्स रोहिणी की पिक है आपको पता करना है कि क्या ये क्लोज शेप है डज इट हैव सिक्स साइड येस इट इज क्लोज शेप एंड इट हैव सिक्स साइड्स यू कैन काउंट द सिक्स साइड्स नेक्स्ट क्वेश्चन ये मोहिनी की पिक है वो पूछ रहा है आपसे क्या ये क्लोज शेप है विद सिक्स साइड्स यस इट इज क्लोज शेप विद सिक्स साइड इज इट द सेम एज द वन मेड बाय रोहिणी क्या रोहिणी की पिक मोहिनी की पिक के सेम है नो दे आर डिफरेंट दे आर डिफरेंट शेप्स नेक्स्ट इज दे आर सम वे टू से इन वट वे दीज शेप्स आर डिफरेंट अब किस तरीके से कह सकते हैं कि वो डिफरेंट है शेप के अलावा क्या किसी और तरीके से भी डिफरेंट है दीज शेप आर डिफरेंट इन एंगल्स एंगल दोनों के क्या हैं अलग अलग हैं लुक एट द एंगल्स मार्ड इन दीज शेप्स कैन यू सी द डिफरेंस पिक्चर को आपको देखना है और आइडेंटिफाई करना है कि क्या जो एंगल मार्क किए गए हैं उनमें कोई डिफरेंस है येस दीज पिक्चर्स आर डिफरेंट इन शेप एंड एंगल्स तीनों शेप अलग हैं और तीनों शेप में जो एंगल मार्क किए गए हैं वो सभी भी एक दूसरे से अलग हैं सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज लुक एट द शेप एंड आंसर द एंगल मार्क्ड इन डैश कलर इज द बिगेस्ट एंगल पिक्चर में आपको देखना है कि जो एंगल मार्क किया उनमें सबसे बड़ा कौन सा है ब्लैक ब्लैक इज द बिगेस्ट एंगल नेक्स्ट क्वेश्चन सी द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन अब फोर शेप आपको देखनी है फर्स्ट टू शेप आर सेम सेकेंड टू शेप आर सेम इनमें जो एंगल मार्क किए गए हैं उनको आप ध्यान से देखिए आर द एंगल्स मार्क विद येलो इक्वल सेकेंड आर द एंगल्स मार्क विद ग्रीन इक्वल थर्ड आर द एंगल्स मार्क विद ब्लू इक्वल तीनों का एक ही आंसर है भाई क्योंकि दोनों शेप सेम है अगर दो शेप सेम है केवल साइज मैटर करता है उनका छोटी बड़ी तो उनके एंगल सेम होंगे डिफरेंट एंगल्स आर मार्क्ड इन फोर कलर्स कैन यू फाइंड अदर एंगल्स विच आर सेम एज द वन मार्क्ड इन रेड मतलब जो रेड मार्क कर रखा है सेम एंगल आपको रेड मार्क करना है दोबारा से ऐसे ही बाकी कलर्स के साथ भी करना है ब्लैक येलो एंड ग्रीन तो आपको जो फिगर दिखाई दे रही हैं उनमें फर्स्ट जो फिगर हैं वो दोनों सेम हैं केवल साइज बड़ा है छोटा ऐसे ही से फिगर सेकंड दोनों सेम है ऐसे ही थर्ड फिगर वन में ग्रीन एंगल दोनों इक्वल हैं फिगर टू में ब्लैक इक्वल हैं फिगर थ्री में रेड और येलो दोनों इक्वल हैं एक्टिविटी ये एक्टिविटी केवल आपको घर पे करनी है कॉपी में नहीं करनी विद मैच स्टिक्स इसमें आपको अलग अलग मैच स्टिक लेनी है और उससे एंगल चेंज करते हुए आप कितनी शेप बना सकते हैं वो आपको बनाना है पहले आपको फोर मैच स्टिक लेनी है इनमें इन, इन्होंने रेक्टेंगल बना रखा है तो चार मैच स्टिक से आप कितनी शेप बना सकते हैं एंगल चेंज करके वो आपको बनानी है ऐसे ही एट मैच स्टिक के साथ डिफरेंट शेप बनानी है विद चेंज इन एंगल सेम आपको फाइव मैच स्टिक के साथ करना है सेवन मैच स्टिक के साथ एंड टेन मैच स्टिक के साथ ये एक्टिविटी करते हुए आपको केवल इस बात का ध्यान रखना है कि आपको एंगल चेंज करना है एंगल चेंज करने से आपकी शेप कैसे चेंज हो रही है ये आपको नोट डाउन करना है एक्टिविटी फर्स्ट मेक एट ट्राइंगल्स यूजिंग सिक्स मैच स्टिक्स छ मैच स्टिक लेनी है आपको माचिस की तिल्ली और उससे आठ एट ट्राइंगल बनाने की आपको ट्राई करना है सेकंड, ये फिगर दे रखी है पहले वाली एट मैच स्टिक से आपको ऐसी फिश बनानी है और अब उसमें से कोई थ्री माचिस की तिल्ली आपको ऐसे लगानी है उसमें उठा के कि जो फिश है 
वो पानी में तैरती दिखाई दे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में थर्ड यूजिंग टेन मैच स्टिक्स मेक दिस शेप दस मैच स्टिक्स से पहले आपको ये सेकंड वाली शेप बनानी है उसके बाद फाइव मैच स्टिक्स को आपको उठा के इस प्रकार रखना है कि घर की शेप बन जाए हाउस की शेप अब हम इस एक्टिविटीज़ के आंसर देखेंगे पहला आंसर देखो छः मैच स्टिक्स को इस प्रकार लगाया है कि टोटल एट ट्राइंगल्स हमारी बन रही हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट सेकंड आपको फिश तैरती दिखाई दे रही है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में थर्ड मैच स्टिक्स सेम है दस लेकिन शेप कैसी आ रही है हमारी घर की अब क्वेश्चन आता है भाई वट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स एंगल्स कितने प्रकार के होते हैं सबसे पहले एक्यूट एंगल मतलब वो हर एंगल जो 90 डिग्री से कम होता है ना वो एक्यूट एंगल कहलाता है राइट right एंगल अगर वो एग्जैक्ट 90 डिग्री का है ना कम ना ज़्यादा 90 डिग्री तो उसको बोलते हैं राइट right एंगल अगर वो 90 से ज़्यादा है लेकिन 180 डिग्री से कम है तो उसको बोलते हैं हम ओबट्यूज एंगल अब अगर पूरा वन का हो तो उसको बोलते हैं हम स्ट्रेट एंगल अब अगर कोई एंगल 180 डिग्री से तो ज़्यादा है लेकिन 360 डिग्री से क्या है कम तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल लास्ट और अगर कोई पूरा 360 डिग्री है एग्जैक्ट तो उसको बोलते हैं हम फुल रोटेशन क्वेश्चन नंबर सेवन लुक एट द एंगल्स इन द पिक्चर्स एंड फिल द टेबल फाइव फिगर दे रखी हैं इनमें आपको ये बताना है कि ये राइट एंगल है कि मोर देन ए राइट एंगल है और लेस देन ए राइट एंगल है जो भी एंगल है उस में राइट टिक लगाना है आपको एट द गिवन प्लेस इन द टेबल सीजर सीजर को देखते हैं तो हमें पता लगता है कि इसमें क्या है लेस देन ए राइट एंगल मैंस आर्म राइट एंगल काइट राइट एंगल प्लास मोर देन राइट एंगल हैमर मोर देन ए राइट एंगल ऐसे ही हम बहुत सी पिक्चर्स ले सकते हैं और उन पिक्चर्स में हम ऐसे ही जैसे इनमें हमने एंगल देखे उनमें भी हम ट्राई कर सकते हैं कि कौन सा एंगल की बने एक्टिविटी यूज कलर पेंसिल्स टू मार्क कलर पेंसिल से आपको एंगल मार्क करने हैं कौन कौन से करने हैं फर्स्ट राइट एंगल्स विद ब्लैक कलर जो 90 डिग्री के हैं जिनको राइट right एंगल भी बोलते हैं उसको ब्लैक कलर से मार्क करना है एंगल्स विच आर मोर देन राइट एंगल जो 90 डिग्री से ज़्यादा हैं उसको ग्रीन कलर से मार्क करना है एंगल्स विच आर लेस देन राइट एंगल विद ब्लू जो नब्बे डिग्री से कम है नाइन्टी डिग्री से उनको ब्लू कलर से मार्क करना है ये पिक्चर गिवन है आपकी बुक में भी ऐसे कैसे ये पिक्चर गिवन है वहाँ पे आपको एंगल्स ढूंढने हैं जहाँ नब्बे डिग्री का एंगल दिखे राइट एंगल उसको ब्लैक से जहाँ नाइन्टी से ज़्यादा दिखे उसको ग्रीन से और जहाँ नाइन्टी डिग्री से आपको लग रहा है कि कम है उसको आपको ब्लू कलर से मार्क करना है तो एंगल ढूंढने हैं और आपको मार्क करने नेक्स्ट क्वेश्चन इज Draw anything of your choice around the angle shown. Also write what kind of angle it is. The first one is done. आपको इसमें एंगल आइडेंटिफाई करना है कौन सा है पहला इन्होंने कर रखा है सोल्व लेस देन राइट एंगल और क्रोकोडाइल की इन्होंने पिक ड्रॉ कर दी उसके फेस की तो नेक्स्ट एंगल आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा है ये है राइट एंगल क्योंकि ये नाइन्टी डिग्री का है तो आपको इसमें कोई भी पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट भी राइट एंगल है आप इसमें भी किसी भी चीज़ की पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं नेक्स्ट ये मोर देन 90 डिग्री है बट लेस देन 180 डिग्री है सो इट इज ऑप्टिज एंगल नेक्स्ट ये 90 डिग्री से कम है देन एक्यूट एंगल लास्ट वन ऑल्सो एक्यूट एंगल क्वेश्चन नंबर नाइन राइट थ्री नेम्स यूजिंग स्ट्रेट लाइन्स एंड काउंट द एंगल्स आपको स्ट्रेट लाइन से कोई भी थ्री नेम्स लिखने हैं और एंगल आइडेंटिफाई करने हैं कि राइट एंगल है लेस देन राइट एंगल है मोर देन राइट एंगल है 
जैसे इसमें लीला को लिखा गया स्ट्रेट लाइन से तो फर्स्ट लीला में हम एंगल काउंट करते हैं कि कौन कौन से एंगल हैं लीला में एल में वन राइट एंगल है ई e में तो दोनों में फोर फोर राइट एंगल है एल में वन तो टोटल हमारे राइट एंगल बन रहे हैं टेन ए में दो तो एंगल बन रहे हैं मोर देन राइट एंगल एंड थ्री लेस देन राइट एंगल जो हमने टेबल में लिखे हैं ऐसे ही हम अश्विन और ईशान में एंगल फाइंड आउट करेंगे और जब आप अश्विन और ईशान को लिखेंगे तो आपको एस को स्ट्रेट लाइन में लिखना है जैसे अभी आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा नेम के नीचे एस तो जब हम अश्विन में फाइंड आउट करते हैं तो राइट एंगल एट मिलते हैं मोर देन राइट एंगल टू लेस देन राइट एंगल एट ऐसे ही ईशान में एट राइट एंगल टू मोर देन राइट एंगल एंड फाइव लेस देन राइट एंगल आप कोई भी नेम लिख सकते हैं अपना नेम से भी आप ट्राई कर सकते हैं एंगल फाइंड आउट फाइंड आउट हाउ मैनी एंगल्स आर देयर इन ईच ऑफ दीज शेप्स आपको एंगल बताने हैं कि हर शेप में ईच शेप में कितने एंगल हैं और मार्क करना है ए शेप में टोटल फोर एंगल हैं जो मार्क किए गए हैं नीचे लिखा भी गया है बी शेप में फाइव एंगल हैं जिनको मार्क किया गया है एंड सी शेप में टोटल सिक्स एंगल्स हैं इनको आपको ऐसे ही मार्क करना है और नीचे लिखना है कि हाउ मच एंगल्स आर देयर इन ईच फिगर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट वेन यू पुश दिज शेप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम द टिप ऑफ योर फिंगर डज द एंगल चेंज ये सारी शेप आपको मैच स्टिक से बनानी है और अपनी फिंगर टिप से इनको प्रेस करना है डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ और आपको नोट डाउन करना है कि एंगल चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है टेबल में आपको दिया गया है किस में एंगल चेंज हो रहा है किस में नहीं ये आपको स्वयं करना है नेक्स्ट क्वेश्चन इज देर आर मैनी टाइम्स इन ए डे वेन द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक मेक ए राइट एंगल दिन में बहुत बार ऐसा होता है कि जब आपकी मिनट एंड आवर एंड के साथ नाइन्टी डिग्री का एंगल बनाती है तो आपको वो टाइम एंगल में शो करना है कि वो कौन कौन सा टाइम है भाई थ्री ओ क्लॉक होता है नाइन ओ क्लॉक होता है जब एट बजने में फाइव मिनट्स रहते हैं तब रहता है तो आप और भी बहुत सा टाइम रहता है दिन में जब मिनट एंड और आवर एंड क्या करती है नाइन्टी डिग्री का एंगल बनाती है तो आपको क्या करना है क्लॉक लेनी है और क्लॉक में टाइम को सेट करना है मिनट एंड को और आवर एंड को और ये आपकी एक्टिविटी है और आपको फाइंड आउट करना है कि मिनट एंड और आवर एंड कब कब राइट एंगल बनाती है और ज़रूरी नहीं है कि जो आपको एंगल इसमें शो किए गए हैं वही आपको कॉपी में करने हैं आप जो एंगल फाइंड आउट करेंगे क्लॉक की सहायता से वह एंगल भी फिल कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व व्हाट काइंड ऑफ एंगल इज मेड बाय द हैंड्स एट दीज टाइम्स जो टाइम दिया गया है उसमें कौन सा एंगल बन रहा है वो आपको लिखना है और टाइम भी लिखना है कि कितना क्लॉक हुआ है फर्स्ट में सेवन ट्वेंटी फाइव हुए हैं लेस देन नाइन्टी डिग्री है तो एक्यूट एंगल है सेकंड में एट फिफ्टीन टाइम है और क्या है एंगल नाइन्टी डिग्री से ज़्यादा है तो ऑप्टूज एंगल है थर्ड में नाइन टेन है और नाइन्टी डिग्री से ज़्यादा है ऑप्टूज एंगल है फोर्थ में नाइन ट्वेंटी फाइव है क्या है मोर देन नाइन्टी डिग्री तो ऑप्टूज एंगल है लास्ट में टेन ओ क्लॉक हुआ है लेस देन नाइन्टी डिग्री है सो एक्यूट एंगल नेक्स्ट क्वेश्चन ड्रॉ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक वेन दे मेक एन एंगल विच इज लेस देन राइट एंगल जब भी वो नाइन्टी डिग्री से कम एंगल बना रही हैं राइट right एंगल से कम बना रही है मतलब एक्यूट एंगल वो आपको क्लॉक में टाइम शो करना है इसमें थ्री टाइम शो किए गए हैं इलेवन फोर्टी फाइव वन सिक्सटीन एट फिफ्टी जरूरी नहीं है कि आपको यही टाइम शो करना है आप क्लॉक की सहायता से जो टाइम फाइंड आउट करें वो भी आप इसमें ड्रॉ कर सकते हैं और फिल कर सकते हैं मेकिंग ऑफ ए डिग्री क्लॉक डिग्री क्लॉक बनानी है आपको और कैसे बनानी है आपको प्रोटेक्टर की सहायता से एक सर्कुलर पेपर कटिंग करनी है उसका पहले वन टाइम फोल्ड करेंगे हाफ में उसके बाद उसको वन टाइम मोर फोल्ड करेंगे एंड अगेन फोल्ड करेंगे और थ्री टाइम फोल्ड करने के बाद जब उसको खोलेंगे तो जैसे आपको पिक्चर में लाइनें दिखाई दे रही हैं ऐसी लाइनें दिखाई देंगे आपकी बुक में ये दिया गया है तो आप ऐसे डिग्री क्लॉक को बना सकते हो और एंगल लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन कैन यू गेस हाउ मैनी डिग्रीज इज द एंगल विच इज भाई नाइन्टी डिग्री तो क्या होता है राइट एंगल होता है राइट right एंगल में 90 डिग्री होते हैं तो हाफ में कितने होंगे वन में 
नाइन्टी डिग्री है तो हाफ क्या हो जाएगा नाइन्टी का हाफ हो जाएगा हाफ कर देंगे नाइन्टी का मतलब टू से डिवाइड कर देंगे और नाइन्टी को टू से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा फोर्टी फाइव तो हमारा क्या आंसर आएगा फोर्टी फाइव डिग्री वन बाय थर्ड और फिर राइट एंगल मतलब राइट एंगल का थर्ड पार्ट तीसरा हिस्सा राइट एंगल नाइन्टी डिग्री तो नाइन्टी डिग्री के अगर हम थ्री इक्वल हिस्से करेंगे तो थर्टी थर्टी डिग्री आएगा या हमें डिवाइड करके निकालना है तो वन थर्ड करेंगे और वन बाय थ्री करेंगे तो थ्री से डिवाइड हो जाएगा और नाइन्टी को थ्री से जब डिवाइड करेंगे तो थर्टी डिग्री आएगा हमारा तो वन बाय थर्ड ऑफ राइट एंगल क्या होगा थर्टी डिग्री लास्ट क्वेश्चन इज टू टाइम्स ऑफ ए राइट एंगल राइट एंगल का हमें टू टाइम्स निकालना है हमें पता है राइट right एंगल कितने डिग्री का होता है भाई नाइन्टी डिग्री का और जब हम टू टाइम्स निकालेंगे तो इज इक्वल टू क्या होगा टू से मल्टीप्लाई कर देंगे नाइन्टी डिग्री को तो टू मल्टीप्लाई बाई नाइन्टी डिग्री इज इक्वल टू वन एटी डिग्री टू जीरो जीरो टू नाइन जा एटीन सो अवर आंसर इज वन एटी डिग्री उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चंस समझ आए होंगे अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन करने में परेशानी आती है तो आप वीडियो को बार बार देखें और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट एवरी नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग न्यू वीडियो थैंक यू